Dievčence a Šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dušok. Ďakujeme veľmi pekne za privítanie v obci Veľké zálužie. Tu stojíme pri tej tabuli na začiatku alebo na konci obce, podľa toho, z ktorej strany idete. Sme v Nitrianskej vinohradnickej oblasti a nachádza sa tu jedno veľmi zaujímavé vinárstvo. Pár krokov odtiaľto. Ideme sa k ním pozrieť. Nech sa páči. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Brána vinárstva Terra Villac na okraj Veľkého záložia je otvorená. Sme dohodnutí, že chlapci nás budú čakať vonku. Uvidíme, či sú tu. Páni, vy tu teda nádherne stojíte pripravení. Ahoj. Ahoj. <laughs> Pekne to vítame. Ahoj. Pekne sa tu vítame u nás. Krásny konferenčný stolík, vínečko. Počkaj. Vychladené, Vychladené. jak má byť. Počasie máme nádherné, prajné. Takže Kde sme, vlaky, páni? Predstavte vaše vinárstvo. Poveste, čo tu robíte na tomto mieste pri Veľkom záluži. Takže ešte raz pekne ťa vítame. Ďakujem. Nachádzame sa vo Veľkom záluži vo vinárstve Terevilak, ktoré vlastne je umiestnené za obcov Veľké záluži. V roku 2015, ako sme vznikli, sme sa snažili si urobiť niečo také na staré kolena, aby sme sa mohli zabavkávať v rámci vlastných Nevy, možností. Nevyzerajú tak starote kolena, tak <laughs> Ďakujem za teda pekne. Uh, viac sme išlo o to, aby sme si vytvorili niečo vlastné, niečo s vlastným štýlom, aby sme proste mohli robiť, aby sme mohli chodiť do roboty s nadšením a s radosťou. A viac menej, ako keď poznáš hodnejšiu príležitosť, hodnejšiu príležitosť, prídeš ráno do roboty a hneď ti nalejú, tak potom čo, čo hodnejšie ešte môže existovať. Na de- degustačné účely, áno. A, a čo ste nám uľali na tú degustáciu, teda na úvod? Takže na úvod je to také ľahké, keďže máme to slniečko Môžem. pekné. Sú to naše bublinky, uh-huh. alebo víno známe ako frizante. Aj, uh-huh. aj keď my Používame pekný Naozaj, slovenský názov, názov to, sa bublinky, to sa mi veľmi páči toto. Je to z odrody Riesling Vlasky, je to také lahučké vínko uh-huh. na to letné po- popíjanie. No, mňa prekvapuje výber Riesling Vlasky do tohto typu vína, lebo väčšina vína, vínárstiev sa snaží preferovať tie aromatické odrody, ktoré sú také, že na prvú viac ohúria. Prečo, prečo Vlašačik? Áno, máme, je pravda, že máme v ponuke aj tie aromatické, máme muška žltý vo forme bubliniek, uh-huh. ale... Na privítanie sme dali Riesling Vlasky, je to také víno viacej pre vinárov, ako sa hovorí, ktorí majú trošku viacej toho odpitého a pre, preferujú tieto odrody. A Riesling Vlasky je určite odroda, ktorá patrí na Slovensko, patrí na západné Slovensko a myslím si, že je veľmi oblúbená. Prečo, prečo by z nej nemohli byť spravené aj bublinky? Teraz si použil termín západné Slovensko, to ma veľmi prekvapuje, lebo vy, vy, vy ste to vlastne v Nitrianskej vinohradnickej oblasti. Stále to ešte bere, že západné stále Slovensko, je to, áno, stále je to. Západné Slovensko a je pravda, že tým, že ešte na vlastné vinice sme si zatiaľ nezarobili, tak hrozno kupujeme a mm-hmm. konkrétne hrozno pochádza z južného Slovenska, z obce Jasova. Takže toto, no, mňa veľmi prekvapuje štruktúra toho vína, že je také na, na frizante veľmi že nie je také bo, bohaté, jednoduché. že to nie je jednoduché víno naozaj. A pritom je to laučké vínko, ktoré má len 11 objemových percent alkoholu a, a je vyslovenie suché, pretože má len 1,4 gramu zvykového cukru. Lebo keby som si odmyslel tie bublinky, tak naozaj parádny vlašák. Je tam aj proste cítiť ten taký buket a plnosť to telo. Aj jemnučké nazretie. Má tie bublinky, štruktúru. to je áno, veľmi pekná štruktúra. Akože... Treba to dobre, dobre, no keď... jednu takú kľúčovú vlastnosť, že viac menej hľadali sme nejaký spôsob, Čím by sme dokázali zákazníkov ohúriť v rámci letných mesiacov, tým, že tá vinári všeobecne v tých letných mesiacoch mali taký útlom. Mm-hmm. A veľa zákazníkov prichádzalo na piva a proste na ostatné iné nízkoalkoholické nápoje. Te sme vymysleli vlastne, teda povedali sme, že skúsme ísť do niečoho podobného, čo viac menej evokuje leto, teplo, terasy, partiu, rôzne skupiny ľudí, ktorí viac menej dokážu si vychutnať niečo podobné. Na Lani sme to uviedli na trh a môžeme povedať, že vlastne mal to veľmi vysoký úspech. Takže to bol hlavný zámer, prečo sme povedali, že budeme pokračovať aj v rámci rozšírenia tých, to, tej ponuky. Keď to minuloročné 20 víno chutilo takto, tak sa nečudujem, že mal úspech, lebo u mňa má tiež teraz. To sme radi. Ve, 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 veľmi pekná vzor, vzorka naozaj tohto cíteného vína. A viem, že aj ju vyhľadáva mladé publikum, ktoré tak ešte len k tomu vínu kvázi pričucháva, alebo niekde narazí, že... A, a, a dobre si to pomenoval, že či si dám to pivečko v lete, alebo si dám však vyskúšam to frizante a keď si toto ochutnajú, tak... O, ono myslím nečudujem, si, že aj slovenskí pokojný. vinári vo všeobecnosti siahajú po týchto frizante vínach, nazvime ich sítených vínach. 
vlastne taký trend bol trošku pár rokov dozadu, začali sa piť tie ľahšie vína, štýl Prosecco. Mm-hmm. Ľudia vlastne prišli tomu na chuť, mali to radi oproti tým klasickým sektom. Tie bublinky nie sú, sú tie vína sviežejšie, ovocnejšie, aj tie bublinky sú také priateľnejšie, mm-hmm. sú hodnejšie na celovečerné popíjanie. Takže, a prečo ísť do Proseka, to je trošku iná, iný štýl výroby, tak sme siahli potom frizante, potom sítené a je tu Dobre tá podoba urobili. bubliniek našich. Okay. Mňa ešte zaujíma, že prečo ste zakotvili na tomto mieste vo Veľkom záluži? Nie je to úplne taká tá typická <coughs> vinárska destinácia aj v rámci nitrianskeho, teda nitrianskej oblasti? Viac menej, ono by som ani nepovedal, že, by sme, že to nie je až taká tradičná. Keď sa, mám keď, sa pozrieme, keď sa pozrieme okolo nás, tak ako priamo teda tu vo vinárstve alebo okolo naše budovy tých vinohradov veľa nie je, ale viac menej, či už cez kopec z jednej strany alebo cez kopec z druhej strany smerom na Nitru, je tých vinohradov veľké množstvo. Nachádzajú sa tu vinohrady ďalších spoločností, ktoré viac menej tu majú vysadené. Tých, ktorí tu boli skôr a mali trošku lepšie štartovné, ako možno ako sme mali my. Ale viac menej, ako Roman povedal, zatiaľ sme si na tie vinohrady nezarobili, ale ako tá lokalita podľa mňa je usadená dobre. Nachádzame sa mimo intramilánu obce, takže viac menej to taký kľud, to zázemie, ktoré tu máme vybudované, nám pomohlo k tomu, aby sme dokázali tých zákazníkov sem trošku prilákať. Mm-hmm. A viac menej celá budova bola nastavená, alebo tá bola staršieho dáta výroby, ak by sme to mohli tak povedať, ale v budove sa nachádzajú aj ďalšie rôzne, či už spoločenské miestnosti alebo degustačné miestnosti, ktoré sú vhodné na využívanie rôznych degustácií, kultúrnych oslav alebo nejakých spoločenských rodinných oslav. Takže už sme vrátanie to ubytovania, áno, dobre vrátanie som to... ubytovania. Máme tu dispozícii vlastne 28 postelí, takže už sme to absolvovali od krstu počnúť cez svadby, rôzne výročia, okrohliny, neokrohliny, takže viac menej asi všetkého možno. A na to, že si hovorí, že stará budova, tak podľa mňa vyzerá celkom sviežo a mlado, tak ako toto víno. <laughs> <laughs> že pekne ste udali do pucu zvonku a je to aj zvonku vidieť a verím tomu, že nás prevedete aj tými zákutiami a pôjdeme sa pozrieť, ako to vyzerá vnútri. Budeme Ideme na to? Rád, budeme rád. Okay, poďme na to. Nadúšok s Petkom. Presunuli sme sa do predajne, dá sa povedať, a do vnútra e, vinárstva, Terra Villac. A čo čer nechcel, koho sem čerti priniesli kamaráti z Desmodu, ktorí si došli nakúpiť vínko a tak sme ich ukecali, že chalani, poďte sa predstaviť. Roman, môže tu byť? Čo, čo na to hovoríš? Áno, oni chodia pravidelne. <laughs> ano, my vždy, keď cestujeme niekam na koncerty, potrebujeme Sam. mať na šatní kvalitné víno. Dobre to robím? Uh, perfekt. Na, najlepšie. Uh, v podstate Jano je domáci, kvôli ho zobral po ceste. A... Áno, áno. A to je pravda. To, ja, to, <laughs> to je úplne neuveriteľné. <laughs> Dobre, no, vás sme ešte v podcaste nemali. Tak Roman, ukáž, prezentuj sa, že aké vínko si prichystal. Som zvedavý, akí sú páni znalci vína, že čo na to povedia. O. Takže začnem od pánov. Áno. Ako to vy máte s vínom? Tak povedzte teda, keď vás tu máme. Vieš čo, víno je podľa mňa veľmi dobrý nápoj, je, ale súhlasím. hovorím to, že keď to máš porovnať, najmä tomu, že je s tvrdým alkoholom alebo s pivom, alebo tak, niekto je pivkár, niekto je naozaj, že skôr máte konečíky rumy alebo biele pálené, tak my sme skôr vinkári, pretože víno je niečo také, aj radosť, aj má grády, aj, chápeš, lebo potrebuješ trošku taký, to sa volá, že antitrémak. <laughs> Takže dáš si jeden antitrémak, keby si si dal, dajme tomu tvrdé, už je to príliš. Alebo veľa antitrémaku, tak... <laughs> Spíva si nafoknutý, hej, a pivo mňa osobne uspáva. Víno je presne, akože to je tá hranica, ktorú my potrebujeme predtým, ako ideme niečo ako ideme podať nejaký výkon, takže super. Taký ušlachtilý nápoj. Ušlachtilá, a, áno. Ušlachtilý muzikant. A, a, a to, to, toto nápoj. víno je veľmi ušlachtilé vonie. Ja už som medzi tým, mm. ak vy rozprávate, a ja som si k nemu pričuchol a cítim nádhernú aromatiku, takú tak, zretu. Takže ďalšia vzorka. Ale, čo, ne, ne, alebo nechá, chceš ty povedať vedcavý víno, nie, alebo necháme chlapcov sa trošku? Nie, nechám <laughs> ich. Vždy, keď chodím na degustácie, tak no. sa pýtajú, že čo v tom víne vlastne cítite. Tak ja tam cítim len to, že či je silné, alebo slabúčké, či je také ľahšie. Ale Takže. potom, keď povedia, že cítite tam jahodu, alebo banán, alebo niektorí pri červených vinách, že čokoládu, tak vtedy to tam zacítim. Ako náhle je povedať. Takže, tak teraz to môžeme vyskúšať, na za, na že... No. <laughs> Ovocie. 
ale nejaké také, že buď pomaranč, citrón, alebo také niečo. Môže byť citrusové ovocie? Citrusové, áno. Citrus, áno. áno, je tam. No. Pomaranč úplne no. nie, ale citrus, citrusové ovocie určite, áno. Niečo také, áno. Až potom prichádza tá spomínaná jahoda. <laughs> tá príde v ďalšej zorke vína, <laughs> ale pekne si nadhodil, čo ešte, ešte budeme koštovať iné vína. Áno. No Roman, prestan, prestan nám tohto ušlachtilého, už archívneho Ríňačika. Takže, ako bolo povedané, zostávame pri Rieslingu. Tentokrát to je Riesling Rínsky. Je to ročník 2017. Dá sa povedať, že toto víno vzniklo ako taký dôsledok našej cesty po degustáciách v Nemecku. Boli sme tam v 16. ročníku. Ten 16. nám nedovolil vyrobiť také víno na ten štýl nemecký. Ale na Hovoríš o Mozeli, áno teraz? Áno, áno, Mozeli. Aj zvyškový cukor. Áno. Áno, ten 17. nám umožnil vyrobiť štýl takého vína. Je to relatívne ľahké víno, pretože má len 11 objemových percent alkoholu. Mm-hmm. Hrozno malo veľmi vysoké kyseliny, aj vo víne sa nachádza vyše 9 gramov kyselín. A trošku to telo je podporené tým zbytkovým cukrom, ten je na úrovni 8,4 gram. Tým, že sa jednalo v o ľahké víno, tak sme ho nechávali 11 mesiacov vyzrievať na jemných kaloch. Prvé 3 mesiace to bolo premiešavané, ale nechceli sme docieliť celkom víno štýlu srly. Potom neskôr už to bolo len ležalo a vyzrievalo, aby sme podporili štruktúru toho vína. Hrá, hrá sa s viacerými vínami týmto spôsobom? A, tak, takže... sem, sem tam áno, ak tie podmienky a tie parametre tomu vína to dovolia. Kvôli si múdrejší teraz? Som múdrejšie, ale ma zaujalo no vlastne, ako sa to povie, kyslosť toho vína, alebo... To je kyselinka. Kyselinka toho vína, pretože uh, napríklad aj suše vína nezvyšujú glikémiu, čo je pre mňa ako diabetika veľmi dobré. A preto ja mám rád suché vína, či sú to červené, alebo biele a ľahké vína. Nie, nie veľa cukru a príjemné kyselinka. Toto je veľmi dobré víno. Veľmi. Vynikajúce. Ja chcem ešte pochváliť za nádhernú petrolevú stopu v tej vôni. To je presne názretosť Ríňaku v tomto štádiu. Takto keď Petrole. vonia, to, 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 toto je ono. Typický to, 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 Toto milujem úplne. A naozaj krásne, šťavnaté, na sedemnáctku, neskutočne mladický pôsobiace by som povedal, že fakt, že aj mladší ročník, ako, ako, ako v podstate fú, 5 ročné víno. Petro, skôr kerozín. Áno. Kľudne v americký Ako môžeš rovnať. Letecký, 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 letecký. Ale je to veľmi dobré víno, naozaj fajn. A keď teda to berieme, to mám prirovnať so, s mojimi skúsenostiami s mozelskými vínami, riňakmi, tak im šlapete na už s týmto. Tak snažíme sa, ale samozrejme treba to brať tak, že v závislosti, aké podmienky máme u nás, predsa len ten mozel je, je, to je trošku veľmi špecifické. A e- ešte teda, keď si videl takéto staršie víno, napríklad máte ho stále v predaji, takéto ročníky? Áno, samozrejme. Áno. Či od toho ročníka 2015, keď ste začali stále, ešte tie vínka sa dajú u vás zohnať? 17 je, 15 ešte... sme začali, ale napríklad, to by mi neskôr hovorili, ale červené víno vlastne my predávame 15, pretože zase tie červené nechávame vyzrievať dlhšie. Chlapci, 15 tie, môžu byť? 15, 15, 15 je ročník, áno, ako ročník. Veľmi ročník dobré. vína, samozrejme. Tak ja, človek rozdieluje podľa mňa víno, že v tom mladšom veku je to jedno, čo piješ, len nech hlavu vrtí, sa hovorí, ale už potom čím je človek starší a vlastne ochutná viac vína a tak ďalej, tak už si vieš, alebo chceš si vyberať ľahšie vína, dobré vína, kvalitné vína. No a toto myslím, že dneska berieme. A 17. A 17. Ja... predsa len už nie je to 15. Predsa len, no, no, no. Za chvíľku 15 už. ešte pod zákonom. No, vráťme sa k vínu radšej. Je, je víno nápoj, keď ho máte tak radi v kapele? Poponáhľa celkom? Dobre. No, dobre. Roman, ešte môžem, môžem ale, aby bol zavinený. Šoférsky. Uh, šoférsky. Je, je víno taký nápoj, že napríklad ťa inšpiruje, že, by, že máš chuť po ňom spievať? A teraz nemyslím, že máš uh, koncert a že musíš o 19.00 nastúpiť na stage a zaspievať, ale teraz napríklad. Vieš čo? Nie ani. Ako, nie. Že nie na ja som čakal, že nám zaspievaš. Áno, áno. Keď už sme sa tu stretli. Medveďku, daj lobku. Pôjdeme do terabilaku. Ale... A ide o to, že napríklad neuveríš, ale ja keď robím texty, že si sadnem a tak, že som doma a potrebujem sa tak nejak uvoľniť alebo čo, tak prichádza na rad víno alebo na rad víno a jednoducho 
po takej sedmičke Minka sa ti lepšie aj textuje, trošku si inej dimenzie a trošku... Jednoducho je to, je to dobré na, na tvorivosť. Ja po sedmičke Vina chodím spávať napríklad. A keď víno, tak víno teda vyľak samozrejme. Áno, samozrejme, to som chcel aj povedať teraz na záver môjho to Potom, potom ale, dodáme na Ale musím samozrejme. povedať, že naozaj, že je, víno je určite inšpirujúce, 100%. Ja víno považujem za umenie, tak, ako, tak troška v úvodzovkách môžem povedať, že aj my muzikanti sa snažíme to umenie robiť a nášať ho medzi ľudí a to je úplne krásne spojenie, že sme sa stretli pri umení a rozprávame sa o umení. Je piesen taká, nápadne. Robo Grigorov myslím. Po píne je každý básnikom. No vidíš, tá je to pravda. Nádherné, pravdivé. Víno zbližuje. Tak, tak. Páni, zbližme sa. <laughs> Ahoj. Na dúšok s Petkom. Roman, zobral si nás do tejto pivničky plnej drevených súdov, barikov, ktoré ja mám tak rád a tu ich teda neurekom. A ty sa tak pišne usmievaš, asi mi pred chvíľkou povedal, že to je úplne nová záležitosť, že sme ano, prví ano, ľudia, ano. ktorí to vidia v takéto Áno, doslovne v tejto. Trojposchodovej? Áno, v tejto tak trojposchodovej. Chvál sa, chvál sa, čo tu máte? Takže máme tu niekoľko typov súdov, máme tu veľké 2500 litrové súdy, Predtým sme tu mali barikové klasické 225 a potom tieto, ktoré sa za mnou nachádzajú na biele vína, 500 litrové súdy a teraz sme vlastne prikúpili ďalších 30 súdov objemu 300 litrov a už samozrejme z tých priestorových dôvodov sme museli prikúpiť tomu aj takýto frajerský stojan, a aby sa nám to... nikdy nevidel, to aby... na pochodených a toto je fakt niečo nové. A... Ako keby som... sa dali otáčať, je, áno, že áno. robíte kolotočne. Áno, vlastne ono sa pri vyplnení a umývaní toho súdu nie je potrebné ho vyberať von. Tak toto je veľká vychytávka. A vlastne sa vystrieka s takým babkovým nadstavcom a potom len tie prebytočné kvapočky na tých kolečkách sa pekne Perfektne. vylejú. Nie je potrebné to nosiť von. Zaplnili sme tento degustačný stoli, ktorý je tiež zo súdu už vypoužívaného. Áno, áno, to už použitý. Tak sa nám predstav teda, že čo si si ešte pre nás prichystal v rámci portfólia vášho vinárstva, že čo považuje za to najzaujímavejšie? Čo tu tak máte? ako som spomínal, tie ja? drevené súdy nepoužívame len na vyzrievanie červeného vína, ale aj bieleho. Je to, samozrejme nie je to nejaké nosné množstvo, ale je to taký doplnok, aby ľudia mali možnosť aj biele vína ochutnať, ktoré vyzrievali v drevených súdoch. Ako som spomínal, vyzrievali v týchto 500 litrových súdoch. A konkrétne toto sa jedná o veľtlínske zelené. Je to z rady Lignum, keďže to vyzrievalo v dreve buď celý objem alebo čas vína. V tomto prípade 75 vína vyzrievalo v dreve a tých 25 bol v nerezovom tanku. Ročník 2018. Áno. Či už nazreté víno. Tak to už má aj taký pobyt. Koľko? To je 3 roky pomaly vo flaške? Áno, a v súde to vyzrievalo 6 mesiacov. 6 mesiacov, potom flaška. Bolo to čisté v nových súdoch. No aj sladšie. Je vidieť už aj na tej farbe, no, že tá... Taká slam, slamový otec. Slamovo žltá. No. Ochutnáme si? Už aj vo voni je cítiť... To vyzrievanie drevo je tam to, to drevo, dominantné. Áno, je tam dominantné. No tak tu neviem, čo by som... Plné ústa, vanilinové tóny. Teraz. Tu neviem, čo by som ako povedal, lebo to je také mňam zase opäť, <laughs> ale cítim, že je také trošku ťažšie, ako ano. to, čo sme koštovali predtým. Je to, no, aj, také, aj silnejšie by som povedal. Tá nová štruktúra je tam mohodnejšia. Je to, je to skôr cítim, víno, nie je to na celovečerné pitie, mm-hmm. aspoň my u nás na Slovensku nie sme naučení piť celý večer takýto štýl vína. Ja je to také sa víno, <laughs> Je to víno vhodné do, do gastronómie ano. pri snúbení jedla a vína. Tak to je po, to má... za mňa veľmi pekné, zaujímavý štýl spracovania veľkým, lebo u nás ho väčšina ľudí robí na také je, je, sviež, jednoduché, ľahké. svieže, ľahké vína, takú jemnou korenistosťou a toto má úplne iný rozmer. Toto už je víno aj na také, by som povedal, vážnejšie debaty po večeru. A toto víno bolo Kto má rád cigárku, už tomuto vínu si môže dať aj nejaký dohotníček. A toto víno bolo v súde? Áno. A prečo je, sa to volá, že barikové, ja ako lajk? Like? Toto konkrétne nie je barikové. Aha, ale prečo sa tie súdy volajú, že barikové? To sú špecie. Je to malý bar, barik. <laughs> 
Si celkom blízko. Ale súdy barikové sú štandardne, buď, bude to typ Bordeaux alebo Burgundsky, tam je rozdiel len v litrov 225-228 litrov druhý súd. Vlastne tie súdy sú vyrobené z dubového dreva a sú z vnútornej strany vypalované. A tým vypálením Aha. sa vlastne z dreva uvoľňujú látky, ktoré zanechávajú alebo dodávajú vínu o špecifický charakter. Už teraz voňa úplne inak. Mám neskutočne dlhú dochuť to víno. Ten šťavnatý, prvé dve sekundy. A potom kaudálie, 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 dlhokánska dochuť. Ešte fakt, že 15-20 sekúnd to tam človek cíti. Ale stále si zachováva aj tú šťavnatosť. A šťavnatosť. No toto nie je taký jednoduchý silván. Toto nie. Toto napríklad... No. Jednoduchý silván, neviem čo je, ale... <laughs> ja s týmto že... vínom akože opatrne myslím pred koncertom, no, určite. Ja teraz vytiahnem, ja poznám jednu pesničku, kde sa o tebe spieva, že piješ rád silván napríklad. Neviem, či si ty na ňu pamätáš? Nie. <laughs> Pesnička. Dobre, nemusím ju citovať, ale... Je silván tvoja obľúbená odruda? Keď tak preskočí na teda trošku mimo. Ja skôr asi som na ten veľzlín. Tak? Alebo potom štýl, Riesling. A tento štýl Veltlinu? Tento štýl je veľmi dobrý a je taký, by som povedal, že fú, a... <laughs> ja, že... Áno, ja, ja za seba tieto vína, pardon, volám, že toto je pre mňa dospelé víno. Toto je proste víno pre ľudí, čo majú niečo nachutnané. A odpité. Odpité a oddegustované a vedia tam naozaj odhalovať tie... To má čo, čo nie je ten prvotný dojem, to je tú primárnu aromatiku, ale čo je v druhom, treťom chole. A viem, že tieto vína, dnes na to nemáme samozrejme úplne priestor, že si tu teraz budeme hodinku krútiť a, a objavovať, čo tam ešte vylezie, aký kokosový v nema, neviem čo. Ale kokosový. Ba, baví ma tento štýl vína, ktorý je fakt viac rozmerný. Doslovne sú to vína, ktoré na počiatku sa uvoľňujú iné aromatiky, ano, ano. ako keď troška sa s tým pohráme v poháriku. A naozaj to víno sa inak otvára, iný charakter. Vy viete získava. tak zletne o tom hovoriť, <laughs> že ja mám tu? chuť, otvorme aj ďalšie nejaké, že... Je to veľmi zaujímavé. Je, je, kvôli tomu sme aj tu a <clears throat> navštevujem len vinárstva, ktoré za to stoja, teda, ale tak na Slovensku je veľa, dnes sme u vás, teda Vilak. A už tu máme aj pripravenú tú karafu a vidím, že si nalial aj... Karafa. Ka... Karafa. A... Chcel si niečo iné k tomu povedať? Nie, 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 ja som stále rozmýšľal, že tam sa víno, viem, že sa dekantuje. Ne? Alebo dekantér. Aj Áno, názov, a mne napadlo, že dekalamitka, ale dekalamitka je niečo úplne iné. To je na premazávanie strojov. A toto ale... je na premazávanie nás. Áno, áno, na premazávanie. No, tak... <laughs> celkom blízko. Ale toto víno je veľmi dobré. Môže sa víno, napríklad biele, teraz okoštuješ okay. a ďalej prechádzaš na červené alebo musíš medzi tým niečo ako zajezť alebo ja som také videl na tých degustáciách že musia si dať nejaký sír alebo kusok chleba alebo jablčko si niekto dáva alebo tak Chceš Roman ty odpovedať? O, môžeš kľudne Či sa to musí alebo nemusí? Nemusí, nemusí. 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 Okay. Degustovanie vína je úplne voľná disciplína slobodná, kto ako má rád mňa, mňa ro, roky skúsenosti s tým naučili, že sú také, ale ak ty hovoríš, že musíš biele, potom rose, potom červené a už sa nemôžeš vrátiť bielý, to je zmysel. Dá sa má ako chuť, dá uh. sa preskočiť, odpočinúť si od nejakej intenzívnej chuti červeného vína, od tej plnej taninovosti, ľahkému bielému vínu, preložiť kúskom niečoho neut- Keď jedlo, tak a chceš ho fakt degustovať, tak ano. je ideálne niečo veľ- čo najneutrálnejšie. Čiže aj keď si je Toto tak veľmi neutrálny, kúsok, neutrálny. Chleba, kúsok pečiva. Biele pečivo, biele biele pečivo, pečivo úplne, alebo len trošku vody sa napíja a primiť si už. Akýkoľvek intenzívny sír ti ovplyvní tie bunky, chuťové na dlhé minúty a potom to nie je úplne optimálne. Čiže, Ale že, naozaj, treba si to hlavne užiť. Parmezán silný. <laughs> No, alebo také síry s plesňou sa vhodia zase v nejakým proste sladkým, to, 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 sladkým vínam. No, ale poďme k tomu červenému. Roma sa tu len usmieva. Uh, <laughs> Mám ho predstav. Tak je to vlastne prvé naše kuvé víno. Uh, volá sa Duet. Je to ročník 2015. Pôvodne, keď sme... Muzikánsky názov. <laughs> Áno, Duet. <laughs> duet. <laughs> to znamená, že no, ka- každý vie, že samozrejme nie je to klasická trojkombinácia, mm. ale je to len z dvoch odrôd. Pôvodne, keď sme išli vytvárať toto víno, pretože vlastne bolo zostavené z vín už vína, ktoré vyzrievali, máme aj čisté odrody. Z toho 15. ročníka máme tri odrody. Je to Merlot, Syrach a Alibernet. Pôvodne sme išli do toho s tým, že to spravíme kupáž týchto troch odrôd. 
nejako pri tých skúškach po chvíli sme ten alibernet z toho eliminovali a išli sme na to s tým, že budeme vytvárať víno z dvoch odrôd a zostal tam ten Merlot a Syrach. A vlastne výsledok bol nakoniec taký, že najlepšie to pre nás vychádzalo, keď tam bol pomer 60% Merlotu a 40% Syrah. Ja sa dlhé roky pohybujem a degustujem vína a ešte nepamätám si, nemám tu v, mojej, v môjom katalógu zaradené, že by niekto urobil takéto kúve z týchto dvoch atypických odrod na Slovensku. Poznáš niekoho takého? Nie, nie, je to tiež... Je to veľmi originálny. Ešte som ho neochutnal to víno, zatiaľ si len privodňávam. Ale už, už teraz som veľmi navnadený, že tieto dve odrody, ktoré Merlo nie sú úplne naozaj na Slovensku doma, aj keď Merlot už je relatívne už rozšírený viac, áno, v tých našich slovenských viniciach, Sýrach je určite takou raritou, sa dá povedať. Aj ja tak. ako lajk poviem, že tam cítim naozaj tú povesnú jahodu a dokonca ešte aj takú čerešňu alebo až višňu by som povedal. Že je také, môže byť? Prezretná Teraz... čerešňa. Áno, áno. A to ste mi neradili, pozor, ale krásno bolo. Ja by som tu jahodu z toho nechal, ale akože keď máš ten vnem, je to, je to úplne v poriadku. Taká, niečo, niekde sa tam túla tá jahoda, podľa mňa, ale je to taká vôňa, tak silná vôňa, že až ťa to nutí, že nadýchneš sa a že chceš zakašľať. Vieš, neviem prečo, ako nie na škodu, to, to hovorím na, pre, pre mňa to má na veľmi, pochvalu toho. Pre mňa to má veľmi taký už zase takú nazretú vôňu až do takého džemova, že, mm-hmm. že, že mm-hmm. nie je to ovocie keď si ho trhneš do stromu, ale už spracované v džeme. Aj. Ešte v takom džeme, ktorý je odležaný, čiže to je ten znak toho nazretia toho, tých ovocných hnevom, toho staršieho vína, ale zase v perfektnej kondícii, krásne, šťavnatý dojazd a dlhá, dlhá, dlhá dochuť. A je trošku korenisté. korenisté. To je čím? Nie, nie je príliš mohutné to víno, nie je to štýl, dajme tomu, talianských, španielských, je to skôr taký, taký štýl uh, francúzského vína na tej ovocnosti postavené. Ten Merlot, samozrejme. Ten Merlot, tam je dominantný. A ten Krásne. na sírach tam robí trošku väčšiu štruktúru. Viem si k tomu predstaviť taký tatarák. <laughs> S topinkou. Mňam. S cestnákom, samozrejme. A cestnákom, <laughs> Tak to je asi, páni, čas, aby sme to uzavreli toto a išli na slepú degustáciu. Tešíme sa. Kvôli si spokojný? Ja že, som... Teda, ja s tým chcem prvom rade poďakovať, že napriek tomu, že sa tu zjavil úplnou náhodou, že si sa nechal ukecať a vidím, že ano. si vo svojom živle teraz celkom. Áno, ale my sme aj prišli s tým, že čo si vyberieme a už vieme, čo si vyberieme. <laughs> tak to je fajn. Čaká nás teraz slepá degustácia, asi zavoláme znovu Dušana. Áno, určite Dušan sa tam. A my sme to aj tak trošku dopred už povedali a <laughs> ideme si prechodať nejaké iné výnka od iných slovenských producentov. Na zdravie. Na zdravie. Slepá degustácia. Chlapci, zde sme sa už pobrali preč a znovu tu vítame Dušana, ktorý už si tu síce pozeral, tak z, z, nie na kamere, ale z, z Dialky. Za kulisy a spolo a že on by si sa nad, rád s nami prechutnal v tej slepej degustácii vínka. Tak sme ho sem zavolali znovu. Čiže páni, len v krátkosti pripomeniem, máme tu tri vína zabalené v pančuške. Nevieme, čo pijeme, vieme len kategórie, lebo nemáme zakryté oči, čiže budeme vidieť, či je to nejaké biele, rose, červené alebo iná kategória vína. A z tohto krajine. A, a čokoľvek máte chuť o tom víne povedať, povedzte si, keď chcete typovať odrodu, pomenovať ho nejak, typovať ročníky, alebo že oblasť, vinárstvo, prirovnať to k vašim vínam, nech sa páči, poďte. Zorka číslo 1. My sme s Romanom doteraz dosť veľa rozprávali, tak Dušan mohol by si zase ty niečo, bol si na úvode, tak máš prvé slovo. <kým> To, čo mám taký pocit, že je to vlastne veľmi také jednoduché, ľahšie víno. Poslednejšie, aktuálnejšie ročníkov. Farba je tam veľmi taká svieža. Aromatika je veľmi príjemná. <kým> Netrúfam si presne odhadnúť ani odrodu. Ale mám taký pocit, že je to 
niečo s trošku s vyšším zbytkovým cukrom, že to nie je úplne do sucha to vínko nastavené. Ale je to veľmi príjemné. Čo hovoríš ty? Roman, doplníš? Mm, pl- plne sa s tebou stotožňujem. <laughs> Svetlejšia farba, také ľahšie, jednoduchšie víno. Mm. V aróme. Taká kvetnatá vôňa, ale e, veľmi by som tiež nehádal od rodu. K- tá kvetná to si tam dominantná aj pre mňa. Akože tam, Taka, ako... Je kvetnaté, ale mohlo by to byť e, aj, aj viac? viacej. <laughs> pre mňa sa práve zdá, že sa to stále tak otvára, že ako keby to vínko bolo dosť zachladené a že každým zakrútením sa viac a viac uvoľňuje tá aroma. Ale je veľmi príjemná tá aromatika. Čiže nie je to úplne že plne taká aromatická odroda, ale, ale má, má, má peknú vôňu. <laughs> Áno. Svieža kyselinka, štruktúra vína podporená, ako Dušan povedal, je tam vyšší zbytkový cukor. Kategória polo? Suché polo, asi. Suché by som polo, suché, no. Súhlasím. Trošku mi to pripomína tie odrody, odrody v oblasti tiekov, ale nie som si presne istý, možno, že trafím úplne mimo. Ale už len pre takú Uvidíme, keď sa to odkryje, že čo to vlastne je, ale pripomína mi to veľmi ako je pesetká lánka. Nie je to až také veľmi aromatické. Ja by som sa k tomuto prihlásil, k tomuto názoru tiež. Áno? Že, že nie, áno. áno, tá kvetovosť. Veľmi podobná áno, je to. Je. Je. Ten, ten cukrík to pre mňa trošku prekrýva, ten zvýškový, že keby bolo to Ale je príjemný. A je zakomponovaný, ale keby bolo to víno trošku suchšie, že by bolo lepšie identifikovateľné napríklad. Mm-hmm. Ale kľudne, môžeme sa aj za chvíľku, sa ešte o tej príklade vrátiť. Mm-hmm. Vínka sú, keď ich tak chytám do ruky, naozaj... Dosť chladné. Vzorka číslo 2. Ale si toto teraz neprehaľčo, aby sme sa nepomínili. Ja vieš. to mám podelené. Máš to dobre. Máš to v merku. Roman, skúsiš ty teraz začať? Tu, v tom predchádzajúcom farba išla viacej do zelená. Tu na to ide hmm. trošku viacej do takých žodčích tónov. Expresívne, také voňavé víno. Zaujímavá aromatika. Zaujímavá. Vo farbe trošku je tam taký, asi mi zdá, jak keby jemne... Trošku nadýchané to víno, jak keby bolo. Čo to znamená? Nadýchané víno, to je pre mňa nový pojem. Skús to nejak ne, nechcem, to, nechcem to... Lajckejšie dať, povedať? Že, že určite to víno nie, nie je ešte oxidatívne, ale... No, tak. To snad nie, to, to, nie, je, to nie je, ale zlomené vína. Nie, to nie, preto hovorím, nie je to takto, ale proste. Roman chcel si povedať, že to nie je veľmi aktuálny ročník, že je to vlastne možno rok staršie. Staršie vínko? Nie, nie, je to nie je staršie ako možno minulé ročné. Tak dva cinka ročník, približne? Neviem, ja to... tá názretosť toho, toho vína je taká ako v podstate výraznejšia. Neviem, či je to charakteristikou tej danej odrody, alebo je to skôr tým, že vlastne už sa jedná o víno, ktoré teda bolo trošku staršie. Ja by som to nedával do toho staršieho vína. Myslím, ako 20 mm, Ja za áno napríklad. Ja som to zrušeno viac. Podľa mňa je to staršie víno tiež. Ale keď to tam zase ten no, rozdiel nie je až taký. Maximálne do... áno, 19 ale je to tiež... To nie, ja, je, je, tak 20-tka ja som tak myslel 20 20-tka, 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 no, Určite 21 jednotka aktuálny ročník to nie je. Ale pre mňa veľmi, veľmi taká šalamúnska aromatika a versus chuť, keď som si ochutnal, tak mi to ako keby... <laughs> ako keby to ne, nesedelo. Ne, nesedelo, že, 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 áno, že presne neviem si to vôbec identifikovať, lebo cítil som také zrelé jablko vo vôni, hlavne dominantné. Áno, vlastne to, to, čo ja hovorím, Taký že to... vlastne, že, že je pôsobí tak na dýchanie, to je vlastne taká vôňa toho nastrúhaného jablka, áno, keď áno. už jemne začína tá oxidácia, oxidácia ale, ale nie je to ešte, že, nie je to ešte oxidované to víno, áno. ale vlastne tento nejaký štýl vo vôni je tam cítiť. Ale, ale zápetí, keď som si ochutnal a cítil tam aj ten zvyškový cukor a tú štruktúru toho vína, tak nejak si to neviem dať dokopy. Teraz. No tak. To by som hm. sa asi netrafil vôbec. To je veľká záhada. <laughs> Je to niečo z, z aromatickejšej, od rody výraznejšej, ale tiež myslím si, že to víno bolo dosť reduktívne spracované. A... 
Myslíš, nejaký taký... Už je tam taká tá... No, novo šlachtne z Natravy nepostavený? Alebo... Niečo také. Ale tá aromatika je veľmi decentná. Keby tu bol nejaký devín, alebo aj Pálava. Na Pálavu by som to asi nedával. Skôr devín? No, skôr devín, alebo no, tie nejaké iné ale novo šlachtnice. Alebo... Ale takisto by to mohlo byť aj niečo muškatového. Ale skôr tá to... mi pripomína ten nevín, proste tie nové ja, šlachtnice. Ja by som ne, to ne, akože, ne, netrúfal by som. Zvonenie, si, netrúfam si odhadu, ja nie, ja ale... zvonenie, ale tá, tá chuť presne, že mne to ide viac do devínu. Ale presne ale... hovorili, že vlastne Nes... tá, tá aromatika je úplne iná. Ako by som niečo voňal a potom by som ochotnal iný pohár, tak mi to pripomína ako tak. Že... Mňa troška tá vôňa ruší, tá vôňa toho našovaného jablčka. Nepríde ti to úplne uh-huh. košer. Tak. Uh-huh. Dnes veľmi zaujímavé, také kontroverzné trošku vzorky možno, že nie je na to také naprvú jasné, uh-huh. ale veď o tom je krása vína, spoznáva to a niekedy aj naozaj vincúra, človek s veľa ročnými skúsenostiami ako si ty, vie, aké to extrémne náročné je to, trafiť a, od rodu. A, a ono, ono vždy je to, koľko ľudí, toľko chudí. A, a, posled... a aj my vinári sme len ľudia, takže každý z nás chtiať či nechtiať preferujeme niečo iné. Tak a podstatné ani nie, že uhadnúť od rodu, ale zhodnotiť to víno, či je pekné, či má svoje kvality. Áno, pri niektorých vínach, ktoré sú ako z učebnice sa hovorí, tak je to jednoduché <coughs> veľakrát uhadnúť, ale... Podľa mňa to učebnice by nám teraz prišlo práve v tom treťom pohári. <coughs> veľmi pekná farba, veľmi príjemná je vôňa. Aj keď nie je taká veľmi výrazná. To je taká svieža ružová farba. Na tie ružové vína, ktoré ako sa vyznačujú takým charakterom viac e, aromatickejších odrod. Toto mi veľmi pripomína jedno z našich vín, ktoré sme mali dávnejšie. Tiež to malo takú, takú, zastretú, takú zastretú aromatiku. Nie je, vlastne to taká, sa to nie je až taká expresívna na rose, ak by človek očakával. Vlastne na tých ružových vínach človek očakáva, že keď to voniaš, tak najprv sa vlastne napiješ nosom. Áno. Potom sa vlastne môžeš, môžeš ochutnať. Nie? A tu viac menej tá aromatika je... Je nedecentná. Dosť. Je nedecentná, veľmi, veľmi, je nevtieravá, by som povedal. Ale zase je. Ja osobne napríklad nepreferujem tie veľmi navoňané vína, ktoré vlastne až potom sú únavé, únavné po dlhšpiti. Skôr nie. Že to vlastne zahltí ten nos už na to. Doslovne, že... A potom už človek v tej chuti už nemá čo objavovať, lebo je, je zaplavený tým zážitkom. Skúsite aj odrdu, páni. Viem, že to hrose je to ešte ťažšie, ako u bielých vína si hádať. Tu by to kľudne mohol byť kabernet. Co je nie, nie, práve to toto kabernetu nejde z toho nie, nie. Ja by som skôr išiel do Frankovky. Fra, skôr Frankovku, Frankovku, alebo nejaký novošlachtnec, kde, kde to naozaj nemám nachutnané a môže tá, tá vôňa pôsobiť decentnejšie, ale v chuti je výrazný zvyškový cukor už taký, podľa mňa, na hranici vrchnej toho polosuchého. A, ale... Možno aj, aj, aj polosladké už, či nie? Ale je to stále ešte šťavnaté. Je to, je to veľmi pekne šťavnaté? Nie, nie je dominantný ten cukor. Vôbec mi tam nevadí, že je tam ten zbytkový cukor. Ja som ani náznakom nepovedal, že mi vadí, len popisujem chuť, že je, je vyhrazný. Taká pekná harmonia medzi vlastne tým cukrom a tými kyselinkami, tak sa celkom príjemne doplňa. Tá aromatika, ako Roman hovoril, nie je vyhrazná. Môžete Frankovkov, jeho taký, typu taký, vino. Š- veľmi pekne štávna tá dochuť. Odhalíme to, páni? Čo vy na to? No, no poďme, na práli sme to dosť zložité uh, dnes. <laughs> Pozrite sa. Ste sa na nás pripravili. Uh, nejaká, je to, je to, je to skúška tie. a uvidíme, ako sme obstáli. Či prejdeme. Vrátane mňa. Hm. Noria. Páni, tak prvé víno je Noria od víno Masaryk, biele suché 2020. Takže od Lojska Noria. Lojsko Masaryk. Srdečne ťa pozdravujem, Lojsko. <laughs> ja si ho pripomeniem, to víno, lebo sme tam mm-hmm. sa o tej aromatike bavili. Tak to sme ne, ne, nedali ešte, noriu sme nespracovali. No, <laughs> ani nie, síce, ale... nie je to úplne naozaj typická odroda, čiže je úplne normálne, že človek trošku tak, a... aj mimo. Lojsko Masaryk je pán Minár a má iné konexie, aby sa k takýmto odrodám hrozná <laughs> dostal predsa len o nejaký ten rok to robí dlhšie ako my. <laughs> Víno číslo 2. Víno z dvora, Pesecká Leánka 2020. Hlavne mi pozrieť ten ročník, prosím ťa. 2020. 20. A vyrobilo pre tento projekt Stano Kinči z Rybníka. Ja, áno. Takže ten teko si tam veľmi, veľmi dobre vycítil. Stanka veľmi dobre poznáme a veľmi ho pozdravujeme týmto pádom. 
Takže máš to nachutnané očividne? Uh, evidentne nie, lebo ako ja som viac menej skôr tú noriu typoval, okay. akože je to presvedka, takže sa mi to prehodilo. Ale je pravda, Ale vlastne... to tu dnes takto berme. Áno, áno. áno. <laughs> Niekde to tu lieta tá pesecká lejanka vo vzduchu. Tak, tak, tak. No a posledné vínko, a zasne v tekové páni, pozrite sa, dnes máme teko, tekovský Čaj, večer. Uhnák. Uhnák. Tono Uhnák, Frankovka Rose, Frankovka, Frankovka, Frankovka 2020. No, je to. Takže viac menej máme... Trošku? Máme trafené dve odrody, ale jedno poradí. Nevadí, nevadí. Pochváľme sa, že sme dobrí a hlavne, že tie vínka nám chutili a to je podstatné. Páni, veľmi pekne ďakujem za pozvánku, že sme sa dnes tu mohli u vás prísť a prekoknúť a prechutnať. Na záver vám položím ešte kratučké otázky. My sme ešte jednu veľmi dôležitú vec nespomenuli dnes a to je vec, na ktorú reaguje veľmi veľa ľudí, ktorí chcú piť víno a zároveň majú také že trošku problémy s histaminom, že ich boli hlava, keď si trošku dajú viac ako dve deci. A viem, že vy robíte tie víno, to víno principiálne bez histamínu a ty sa s tým, Roman, ešte doteraz nepochválil. Ako je to možné? No, vždy sme sa o tom bavili. A sme, <laughs> Ale uh, si na, to, skromný, na to vždy <laughs> zabudli. Áno, všetky naše vína majú ten certifikát. A nepovedali by sme celkom, že bez histamínu, pretože na Slovensku... Sú nízko histamínu. Áno, z nemerateľným množstvom na Slovensku. 0,000. Pôvodne sme minulý rok, keď sme dávali, tak mali menší ako 0,5 a v tomto roku, keď sme už dávali, už znižili tú hranicu a dokážu ešte menej a teraz majú pod 0,25. Že to je také, že, že môžu bez ľudia, ľudia dať a... Bolo to, a nemali, to... nemali by mať problém a doslovne vracajú sa zákazníci, ktorí sa o tom dozvedeli to... a spätne sa vracajú a že nemajú s tým problémy. Super, to nás to vyhovuje, ako, ja len doplním tú informáciu, že tí zákazníci sú e, fakt z celého Slovenska, že nie je to len okruh, e, dajme tomu vinárstva, ale okolí Nitry alebo podobné, ale fakt sú to ľudia od Senice počnú až po východné Slovensko, ktorí cieľení idú vlastne podľa tých označení. My to viac menej máme na webe napísané, tá, každé to víno, ktoré je m, ako určené ako nízkohistamínové, je vlastne označené. V súčasnosti prebieha nejaký taký veľmi výrazný redesign alebo snažíme sa pripraviť úplne novú webovú stránku, kde tam vlastne tie vína bude môcť zákazník v rámci e-shopu vyhľadávať aj podľa tejto hodnoty. To znamená, že vlastne zadá si len nízkohistaminové vína a vlastne vyhodí mu to ponuku, tá, ktorý vlastne mi sa to týka. Tak vy to máte vychytané úplne detailov? Pracujeme na tom zatiaľ, ale ako viac... Bude to vychytané. Bude to vychytané, budeme veľmi radi, keď sa nám to podarí pustiť čím skôr. A uvidíme vlastne potom, ako to tí ľudia budú vedieť potom využiť. A ešte, ešte teda, síce na jednu otázku ste odpovedali obidvaja veľmi košato, úplne posledná vec. Uh, vy ste veľmi mladé vinárstvo, len s touto značkou sme to už dnes hovorili od roku 2015. Kde sa vidíte, páni, o 10 rokov? Kam to smerujete? Aké máte vízie? No, začnem ja. Z môjho pohľadu, môjim snom je uh, mať vlastné vidice. Málo som sa narobil doteraz. Málo som sa narobil, a, ale samozrejme je to otázka na tie vinice. Ešte vlastne sme si zatiaľ nezarobili. To, to, toto je to, že... Ja som vždy robil predtým, samozrejme nezjavili sme sa tu v 2015. Predtým sme pracovali za sebou? v nejakých vinárstvách. Niečo už, už sa učíme to víno robiť nejakých 32 rokov. A vždy som mal tie vinice, takže tomu by som sa chcel. Je to dobrý plán? Vynikajúci. Ja stále hovorím, že my máme tú výhodu, že sme taký tandem, ktorý sa doplňa, lebo Roman výlučne striktne ide z tej, z tej výrobnej stránky, z toho výrobného procesu. Je to človek, ktorý v skutočnosti ako vie, čo robí a ten výsledok vlastne sme mali dneska možno zhutnať úplne všetci. A aj tá naša, aj tá naša nečakaná návšteva, ktorá tá sa nám toto objavila, viac menej nám to len potvrdila. Ja to vždy beriem vlastne z tej, z tej ostatnej stránky, ktorá tá je tu kľúčová, je rozhodujúca z toho dôvodu, že nie umenie vyrobiť, ale umenie predať. Takže našim hlavným tá cieľom je, ako, alebo snom je vytvoriť tie vlastné vinohrady, aby sme tam mali pod palcom ten proces od A po Z. Ale hlavným a takým veľkým cieľom je, aby sme sa fakt dostali do povedomia zákazníkov, našich priateľov, kamarátov, ktorí vlastne budú tú našu značku reflektovať, budú ju vyhľadávať a budú si ju stále vlastne vyhľadávať či už v reštaurácii, alebo vo vinotéke, alebo vo svojej vlastnej vinotéke. A potom ja ešte by som dodal, mám ešte druhý sen a 
Paradoxne nebol to môj pôvodný sen, ale tak dúfam, že budem mať následovníka, ktorý bude v mojej práci pokračovať. A pracoval si na tom po svojom súkromnom čase? Uh, áno, pracoval som. Uh, má, má, mám dceru a paradoxne som mu k tomu neviedol a ona sama chce pokračovať. Sa, pok- pokračovať. Krásna, krásna, krásny záver dnešného podcastu, páni. Veľmi pekne ďakujem za pozvánku, že sme si to dnes s vami mohli prechutnať a pozrieť si vaše priestory. Veríme tomu, že diváci a posluchači, ktorí nás sledujú, si to užili s nami tiež. Ak vás to baví, tak si dajte odber na náš YouTube kanál alebo nás počúvajte na audio streamových službách. Keď nás chcete podporiť, tak nech sa páči na aplikácii Patreon a vidíme sa niekedy na budúce pri pokračovaní podcastu na dušok. Pekný deň, večer alebo čokoľvek. Majte sa. Ahoj. Ďakujem pekne. Ďakujeme.